Bună ziua tuturor! Suntem la Bruxelles și avem onoarea să vizităm un compatriot de a nostru stabilit aici, Alexandru Busuioc. Eu am văzut o licitație de-a lui în România și am văzut care porumbei știchel de la France la Bef, fiind și uh, una din pasiunile mele acești porumbei. Am ținut neapărat să-l vizităm și să-l cunoaștem pe un român care zboară de aici din centru Bruxellesului să ne spună puțin povestea lui. Cum ai ajuns în Belgia și cum ai început să zbor porumbei în Belgia? Am ajuns în Belgia la muncă, la lucru. E, și aici, după o vizită de a fratelui meu mai mare, Ionuț, atunci mi-a reamintit hobby-ul nostru de mici copii și au zis că, bă, aici sunt mama columbofililor. Hai să ne apucăm de porumbei. Am zis, dar unde să-i ținem? Găsim noi unde el. Facem o hulubărie, facem ceva. Ok. Și de acolo au pornit toată, toată istoria. Am cumpărat prima dată porumbei de jos jos. În scurt timp, cred că la o lună de zile sau o lună jumătate, am fost la Franța Labeu. Și am cumpărat și de la el încă trei bucăți. Și de acolo, cu șase porumbei, am făcut linia de Stichelbaut cu jos jos. Tot i-am încrucișat, i-am... Da. Și au mers foarte bine. Porumbei de Stichelbaut am fost cel mai mulțumit, că am făcut, după aia am făcut Stichelbaut pur. Să vedem cum merge, am făcut, că am vrut să determinăm care sunt mai buni. Franz Labeu sau... Undeva la 80%, 90% porumbei de Stichelbaut au bătut cam, cam toate rasele care le-am adus uh, în timp de, de, de patru ani, de când zbor mai, 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 mai bine. Mai mai bine. Puternic, da. Zbor văduvie sau natural? Uh, la începutul sezonului uh, zbor uh, văduvie. Când se plictisesc porumbeii și văd că ei nevoie de împerechere, împerechez și urmăresc să fie pe poziție bună. Am înțeles, deci un sistem, uh, sistem mixt. Da un, da, un sistem care uh, asta ține de urmărirea porumbelului. Să-l vezi dacă are nevoie din perechere, nu are nevoie din perechere. Dacă, dar că e, e o plictisală și lea, să stai tot ziua, văd și că mai vine acasă pentru mâncare. Și ce tip de hrană folosești? Când joci văduvie, când joci natural? Același uh, tip? Ai un sistem de hrănire? Majoritatea... Da, eu optez pentru mâncarea ușoară. Van de navel. Van de Nabel, când vin porumbei, Van de Nabel, Van de Nabel, deci să zicem că porumbei joacă la două săptămâni maraton, e aproximativ o săptămână cap coadă de când vine ajunge acasă, o săptămână până duminică, Van de Nabel. Chiar dacă sunt angajați, dacă pleacă la maraton, asta nu înseamnă că trebuie să iei acasă. Angajați la o etapă de 300 de km pentru să se mențină în formă. Între cele două săptămâni? Da. Da. Uh, tot Van den Abel. Van den Abel, Van den Abel. Și ca produs uh, Sedocol și uh, Quick de la Tolisan. Sedocolul pentru mine e unul dintre cele mai bune produse și cam altceva nu prea folosesc. Sedocol pe mâncare și Quick în apă. Da, ajută ficatul mult. Da, asta da. e. Că porumbelul, dacă nu are ficatul bun, și pentru mine, foarte mult, eu urmăresc spatele la porumbei. Spatele. Coada poți să... Dar dacă el nu are spate, porumbelul, exact ca cum, nu știu, un culturist n-ar avea mușchi pe, pe brațe. Nu știu cum să... Foarte important la mine spatele. Am înțeles. Ce porumbei avem acum în mână? Că... Uh, el este... Uh, el de mână de la mine. Este o, o împerechere comună cu Dieter Schrell, fostul director uh, la so asociația KBDB. Responsabil tehnic, da. Da. Uh, am făcut uh, doi pui și doi pui. Și asta este produsul din femeia la mea, Mispau, nou as uh, național, uh, maraton, extrem. Și el este fiul lui. Fiul lui făcut cu uh, o soră, locul 3 uh, național, locul 3 național, uh, 
O etapă, nu mi-am cum se cheamă acum, o etapă de 700 și un pic. Argent? Nu, 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 un pic mai jos de Argent. Un fond. Mi-a plăcut, am făcut în perichierea asta. E foarte frumos puiul. Da, doar, doar să văd cum îmi dă puiul la mână. Că am zis, între ăștia doi porumbii văd ceva în comun. Și după cum se vede, chiar zic eu, mai am, am, am în doi frați am băgat, deci doi pui am scos din el și amândoi am băgat la marca. Da. El are, cred că are 66, seria, da, 66. Sunt niște porumbii foarte inteligenți. Deci, putem să se ducă în altă parte, să duc acolo. Nu sunt nu, perioși, nu sunt... Asta vine de la el. El așa e. Toți porumbii fug pe ei și el stă singur acolo, mă duc și îl prind cu mâna. Uitați. Dar și are o calitate extraordinară în el, față de alți porumbii, nu știu. Dacă îi dați drumul să zboare, nu l-au zis când zboară. E un flut. Un belou foarte frumos. Da. El este, el am botezat uh, Iancu. Foarte frumos. Și uh, cum zbor pui aici? Uh, pui... Uh, Dacă sistem, zbor pui sau... Îi zbor, da, îi zbor. Un sistem mai clasic. Uh, deși nu prea mă interesează. Uh, urmăresc puie uh, doar care întârzi care întârzi și foarte multă familia să văd. E frate cu ăla, nu-i frate, de unii provine, de ce întârzi. Uh, toate astea trebuie descoperite la timp. Uh, pentru mine e foarte important lucrul ăsta. Da. Uh, urmărirea puilor. Nu, el nu trebuie neapărat să claseze de pui. Că nu joc viteză de mifon. Nu mă interesează. Dar el trebuie să nu întârzi. Deci, durata lui de ajuns de acasă trebuie să fie una constantă. Și să vină dacă condiție, nu clasează. condiție bună, mă gândesc la uh, uh, Asta iară foarte important. El, a doua zi dimineață, dacă îi dau drumul, de la ori, chiar de la 300 dacă vine, a doua zi dimineață, alți a doua zi nu le dă drumul. Dar a doua zi dimineață, asta la pui, la bătrânii altă, la pui, a doua zi dimineață, puiul trebuie să zboare. E tânăr, el are mușchiul pe el fragil, el trebuie să zboare. Dacă nu cum, e, cum e sportul columbofil în, în Belgia? Și dacă poți compara chiar că n-ai zburat în România, dar ești în contact cu ce se întâmplă acolo. Cum, cum e aici se pare sportul columbofil? Sportul columbofil dur. Să spun așa, dur. Din punct de vedere, în primul rând, al vremii. La noi în Belgia, plouă de rupe, mergi mai departe un pic, Franța, 40 de grade și știu eu, pe la Bordeaux, ceață. Munți, vă dați seama, e foarte greu. Una la mână. Vând din față tot timpul. Majoritatea, nu pot să spun tot timpul, dar majoritatea timpului vând din față. Și când nu-i din față, e din lateral și îi duci și porumbeii devin mâini. Fo Pentru mine e greu. E greu. O etapă o poți câștiga. Poți câștiga o etapă. Deși anul ăsta, de exemplu, anul ăsta, am câștigat, zic eu, la câte zboruri, că nu am jucat foarte multe zboruri, că am avut porumbei bolnavi de respirație, pot să spun, de mai multe ori și nu am putut să-i să angajez. Dar la care zborurile i-am -am angajat, am reușit să aduc câte un vârf național, câte un vârf, fie, fie femel, fie mascul, la, în general la fond maraton. Asta e foarte bine. Da. Uh, da, eu cred că e, e greu. E greu. Din, am făcut, aveam vreo 5 porumbei sau 6 care, dacă mai făceau o etapă, puteam să fiu as. Dar din cauza a, a vremii și anul ăsta nu pot să dau prea tare vina pe vremii, că au fost uh, porumbei, nu au fost în ordine. Dar majoritatea timpului, pot, orice columbofil din Belgia o să-ți spună aceeași chestie. Uh, timpul, timpul joacă un rol foarte important. Am înțeles. Vremea, vremea. Plouă foarte, foarte mult. La o mică poveste cu, cu Vasiliu, care zicea că nu rupem capul la columbei care vin târziu. Am băgat-o la cap, am zis că bă, hai să încerc și eu. Deci, el la primul zbor la 5 km, eu trebuie vreo două ore. Tot, tot sporul meu a venit acasă, el a vreo două ore. La a doilea, la 15 km, tot așa. El târziu, târziu. 
Când am ajuns la 40 de km, că merg din 10 în 10, atunci mergeam în 10, lui o trebuie 20. Am ajuns cu el la uh, 50 de km. Deja au trecut 3 zile, el nu era. Când îmi prindeam uh, pui, că erau pui, când prindeam pui să-i duc la 50 km, el a apărut. Dacă tot ai venit, dar să-i duc la 50 km. L-am dus la 50 km și eu trebuie vreo două săptămâni. Între timp eu am ascultat video asta cu, cu profesorul. Și am zis că hai să încerc și pe asta. L-am băgat, deci el e fratele lui Nostradamus. Nostradamus e unul dintre cei mai buni zburători, 100% Franz Labeu. Și el e unul dintre cei mai proști zburători. Dacă el nu reușește să vină la 5 km, și e cel mai bun zburător. Mi-a dat, mi dat un pui, deci, aparte că am câștigat cu fiul, cu fiul din el, uh, am jucat un singur porumbel la Ronald Tenerife și am, uh, din 3600 ceva de pui, el a fost uh, 14 as și 32 final. Din el cu o femelă de josen. Asta e 100% Franz Labef. Da. Din, uh, din Golden Stica. Lady cu Bidalac. Foarte Asta fai. e modelul care uh, îl bag eu la marcă. Nu știu dacă ați văzut o diferență. Fără de o mică diferență, da. 11 pe peripă, ați văzut? Nu, că la asta nu mă niciodată. Nu. Nu, ales nu că cred că are un, un avantaj, dar... Uh, cred că la năpărlire, dacă îl prinde pe o pană și aia la altă fi jumate, îl ajută. Și sora lui, uh, care zbura Barcelona anul ăsta, și -o, deci au venit... Am dus deja, am dus uh, ceasul la, la, la concurs, uh, deși mai ținea Barcelona, nu am, uh, când am venit acasă era și femela, deci făceam uh, trei, în Belgia nu sunt porumbei cu trei maratoane, și eu făcea trei maratoane, și clasase, îi făceam bugnit la Barcelona, am luat-o și am băgat-o la pau. Dar de ce nu sunt aici? Nu, nu prea zboară lumea? Ba da, zboară, dar uh, e greu. E foarte greu. Foarte greu, da. Da. Majoritatea porumbelor care îi vedeți negri sunt porumbei din, din linia lui, lui Franz Labeu. El este fiul din Bidalac cu o femelă din Noel Perren de la... de la Daniel Bucaciuc. Cea mai bună femelă a lui Noel Perren pe trei ani la Perpinian. Ia și modelul ăsta. Da, frumos. Am fost în multe crescătorii, în foarte multe crescătorii. Dar ori nu au fost oameni să văd, deci și pui am scos, după cum se vede, dar îi vedeți cum. Și îi prindeți pe care vreți. Pe care dar vreți. cum ai ajuns Uitați, să... Uitați, ăsta să... l-am băgat. Deci am băgat undeva 15, pui, 15 porumbei noi anul ăsta la marcă. Da. Pentru că mi-au mers. Hai cum ai ajuns la asta? Franz la Bef? Și de ce te-ai dus la el? Uh, când am jucat în anul 2002-2003 în România, eu eram micuț. Nu eram fratele meu nostru. Când... La bază erau porumbei de Franz la Bef. Și am scăpat, dacă noi la vremea aia, atunci, am reușit să-i batem pe aia cu doi porumbei, că am avut trei porumbei. Și la, la un moment dat s-au pierdut doi. Și trebuie să completăm echipa și am băgat un porumbel. Și am zis, asta nu, nu zbura nimic, asta e primul lui zbor. L-am băgat la, la Sovalski. Da. Cât avem noi? 900 sau ceva de genul. Și au venit porumbelul, i-am bătut pe aia, pe acolo, cum eram, atunci așa, foarte bucuros. Era foarte greu. Și am zis că hai să căutăm tot porumbei ăștia. Și de acolo au pornit și multele, multele uh, cărți care sunt scrise de linia de, de, de Stickelbaut cu tata lui Daniel Labeuf cu... Ăsta, de exemplu, este un fiu din fratele lui Nostradamus. Din modelul care v-am zis că îmi place mai mult la matcă. Ăla e, El e Nostradamus, Nostradamus, zburător bun. Da. Ăsta e din fratele lui de cuib. Da. Cu aceeași femeie. Deci, avem acum ocazia să ne prezinte Alexandru un porumbel deosebit al crescătoriei, Nostradamus, 100% Franz Labef, un zburător foarte, foarte bun, dar 
cel mai bine să lăsăm pe Alexandru să ne da, spună din ce ai spus, ce a zburat. Un porumbel foarte bun. Chiar din primul an, din primul an de viața lui, la pui, mi-a arătat că e un porumbel de excepție. Uh, nu întârzia niciodată și am zis că asta va fi un porumbel foarte bun. Uh, a doilea an, la, cred că la zborul de, de uh, Narbon, la Yarling, a ajuns acasă, noi eram în fața aici, așteptam porumbei, s-a speriat și o au plecat pe, pe hornul casei. Când ne-am uitat pe anunțuri online, erau 70, aproape 80 de porumbei anunțați. Poate între timp, oricum ocupa, deci la Iarlinci, în prima sută național, uh, un loc bun. Între timp, a doilea an, cred că ele din 2018, uh, am mai luat un, uh, un loc super bun la 400 de km, cred că nu mi-amintesc exact etapa. Uh, anul ăsta o zbura Barcelona, o și clasat-o și după Barcelona am vrut să-l angajez la Pau. Aveam mare bază în el, eu eram în vacanță, mă sunase frate meu, zici că bă, uite care-i treabă porumbelul tău la bun, să o la pișor. Am zis că nu se poate. Da, mi-a trimis, într-adevăr era plin de sânge, dacă se vede și acum, vedeți cum e piciorul lui încă e... Da, strâns. Da, e, nu știu dacă se învârte în el, cred că e ok. Și acolo a fost ultima, ultimul lui zbor. Dar în cariera lui, pentru cine știe să caute pe KBDB clasările, poate găsi toate clasările lui. Un porumbel de maraton, care dacă dacă e pe mână la un specialist de viteze, clasează toate etapele de viteză. Hmm. Da. Un porumbel foarte, foarte bun la mână. Eu spun sincer, e mai pe mâna mea decât frate da. Dar dacă la reproduce, nu mai Din asta n-am reprodus, deci nu am, am acum doi pui, atât. Îs, el a fost zburător, nu am reprodus. Foarte frumos porumbel. Linia care merge, care majoritatea sunt, cred că, 20 de, 20 de porumbei aici, în, pe linia frați cu el sau demi frați cu el. O să te rugăm acum să ne prezinți acești doi porumbei, bunic și nepot, din ce înțeleg? Da. Uh, el este baza crescătorii, un porumbel 100% Franz Labeu. Este primul porumbel care l-am cumpărat de la Franz Labeu. El este tata campioanei, uh, Miss Pau, și tata și bunicul la majoritatea porumbelor care, care îi dețin. Este și bunicul la porumbelul care îl aveți în mână. Un porumbel de top, pot să spun, uh, cu o rată de, de reproducție foarte puternică. Deci, noi zicem, dacă scoate unul din 10, e ok. El cred că scoate unul din 5. Hmm. Da. Și ăsta e nepotul lui. Ăsta este un porumbel făcut uh, după discursul cu Eric Limburg, uh, când am uh, câștigat atunci uh, locul 1 Perpignan, m sunat direct și na, să vând femela. I-am zis că nu, nu o vând, nu o vând și atunci mi a propus dacă vreau să facem o pereche în comun, să fac eu un pui și el un pui, ca să, să, să avem la, la reproducție. Am fost, bineînțeles că am fost de acord și a ieșit el. Doi mai scurt, că am făcut două, două turnee de ouă și am zis că hai să facem două ca să avem femeile și mascul. Ghinionul este că eu doi mascul, el doi mascul. <laughs> da. Am înțeles. Foarte frumos și asta. Poți să văd și da? baza crescătoriei. Oh, 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 ce porumbel puternic. El este un porumbel foarte blând. Când vin eu singur, de exemplu, boxa lui acolo nu se dă, nici nu se ferește rău. Foarte, foarte bun, foarte bun. Îmi place pe, pe, pe mâna mea, deci nu-mi plac porumbeii care să sperioși. Foarte frumos acest porumbel la Franz Labef. Ce să zicem, Alexandru, mulțumim că ne-ai primit. 
Dragilor, material genetic foarte bun aici. Din o colonie pe care o cunosc personal, cea lui Franz Labef, cu istorie și nu doar. Și încă un lucru pe care l-am învățat, dacă ați fost atenți, dacă nu vă repet și eu, uh, Eric Limbur, cerebru Eric Limbur, când a văzut că ai câștigat, hai să facem o perechere comună. Da, un da. sfat pe care l-am putea prelua cu toții. Da, e un, un, bun. un sfat foarte bun. E un, deci, nu a fost pentru mine, eu n-am vrut pentru că istoria noastră, a mea, în capul meu, a fost să-mi fac un, un, un punct. Să plec de la un punct să am eu că citind Văzând cum au creat alții, Van der Wegen, uh, mulți alți crescători puternici, ei nu au vândut produsul câștigător. L-au luat și au făcut... Au lucrat în jurul Au lucrat, lui. da. Exact. Și am zis atunci, dacă îl vând acum, eu nu am niciun pui în el, nu am nimic. Și atunci am zis că nu vreau să-l vând. Am, și am avut ocazia să fac, am făcut uh, pui uh, uh, cu femela, cu diferiți masculi, campioni ai Belgiei. Deci aici, dacă îi mai avem uh, cu Shrel, am făcut cu porumbei de Van der Wegen, uh, via Bucaciuc, uh, foarte bun. Uite, de exemplu, ăla de acolo este un porumbel de jumate Van der Wegen, jumate e mama, e femeia de la mine. Uh, dacă vi-l dau o mână, eu personal, vi-l dau acum în mână să dați o părere, să vedeți da. ce, ce o putut să iasă uh, ei cântă, scântăreț, seamănă mama, mama lor cântă așa. Da, este, el este. O mică părere fără... Eu cred că este unul dintre... Pentru mine este unul dintre cei mai buni porumbei care am avut vreodată în lume. Foarte bun. E și năpărlesc acum așa, așa dar... Ușor. Un pachet de mușchi. Excepțional. Alexandru, ce să zic? Mulțumim mult că ne-ai ne primit și mult succes și pe, pe mai departe. Vom publica zis. interviul pe canalul nostru de YouTube și o să te vadă multă lume. <laughs> și din România și nu doar din Ei. România. Și eu îi salut pe toți care o să se uite la video. La mulți ne-am spus, când e nevoie de ceva, poate să mă contactez. Acum au și numărul de telefon, chiar după licitația care am făcut-o. A doua zi și a treia zi chiar o sunat telefonul într-una. Multi telefoane și, și nonsens, cum se zic, dar majoritatea cu întrebări care mulți nu aveau cu utile, să da. le pună. Da. Da. Mult succes pe mai departe. Mulțumesc.